mimi binti bora Jumatatu pendwa kama ilivyo ada nisikupendwa kwa mabinti wote kwa sababu wanakutana kwenye kijio chao wanazungumza yale yote yanawahusu mabinti kwa namna moja mpaka nyingine na mimi ni balozi wako tu ni tesisi ya puya ukipenda unaweza kuniita dada yao tunakutana hapa tunazungumza ila siko peke yangu niko na mrembo yes the one and only physically at tbc2 unaweza kuniita blue unaweza kuniita Teresa Mbulumi rafiki yenu tuko hapa Jumatatu nyingine lakini as you can see nyuso zetu zimependeza tunangaa au sio binti mm, bora mm. nasi tumependezeshwa na the one and only anaitwa Falhati uh, makeup Falhati underscore makeup anapatikana pale mjini Instagram anafanya mobile service anakufuata hapo ulipo hata kama ni mkoani una harusi anakuja anakupamba mm -hmm. lakini mavazi dada lao mavazi bwana so unaona vitu flani hivi sivi kishkwambi sio vya kupunga upepo na sio unataka kupipajina t-shirt sio t-shirt gauni sio yaani yaani kaka kama zote kishati flani hivi unaweza kukivalia na skin tight skin jeans mambo yanakuwa mazuri haya ni mambo ya nei 108 anapatikana pale bamaga opposite na chuo cha ustawi jamii ukifika pale unakutana na nguo za kila aina jamani wale size za kibantu kama dada yenu hapa zipo za kutosha. Karibu sana na hii ni binti bora. Tunasemaje sisi? Binti bora koma mpaka kieleweke. Na so, mm -hmm. katika sehemu yetu ya kwanza ya jamvini na leo tunakwenda kuzungumzia umuhimu wa binti kumiliki ardhi. Pale utakwenda kufahamu umuhimu pamoja na sheria mbalimbali ambazo binti unatakiwa uzifahamu ili uh, pale unapomiliki ardhi. Twenzetu jamvini. Kama ndo kwanza unafungua runinga yako kipindi hewani ni binti bora na nikwambie ndo kwanza tupo katika sehemu yetu ya kwanza ya jamvini. Uh, na leo uh, mezani jamvini tunaongelea mada yetu ya umuhimu wa binti kumi, kumiliki ardhi. Tunaona matangazo mengi kwenye mitandao ya kijamii, tunasikia vitu vingi kwamba ni muhimu mwanamke kuwa na ardhi yako, kuwa na kiwanja chako. Lakini leo tutakwenda kusikia kwa undani kwa nini ni muhimu binti kuwa na chakwako, hasa ardhi. Au sio? Studio hapa ninaye kaka anatoka atajeleza anatoka wapi lakini pia atakuwa anakutupa madini kwa nini muhimu wewe binti kuwa na ardhi yako. Karibu sana kaka. Nashukuru. Na mimi binti anapenda kufahamu au kijana anayekusikiliza muda huu unaitwa yeah. nani na unatokea wapi? Ya yeah, kwa majina naitwa Cuthbert Mito. Mm. Ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utafiti na utetezi wa Hisa Arvin Akiarvi ambayo tuko hapa Dar Salaam lakini pia tunafanya kazi uh, pembezoni mwa miji mikubwa lakini pia vijijini zaidi. Yeah. Laba kwa ukupi uh, na nini mtazamaji akipenda kufahamu mnatoa huduma gani au mnashughulikana nini hasa? Sawa. So, uh, nashukuru. Kwanza tunafanya utafiti kuhusiana na haki mbalimbali za ardhi. Kwa sababu tunapozungumzia haki za ardhi tunazungumzia makundi mbalimbali. Mbali. Kuna wanawake, kuna vijana, kuna wakulima, kuna wafugaji, kuna wakota matunda na makundi mbalimbali. Mbali. Lakini pia tunatoa elimu elimu ya haki za ardhi na sheria za ardhi kwa makundi mbalimbali wananchi lakini pia viongozi viongozi wa ngazi za vijiji kata wilaya lakini pia tunafanya uh, masuala ya uh, uchambuzi wa sheria za ardhi sheria za rasilimali na kuweza pia kufanya vikao na mikutano na serikali katika ngazi ya taifa wizara ya ardhi lakini pia kamati za bunge kwa lengo la kushauri marekebisho na mabadiliko mbalimbali ya sera na sheria ambayo yanamsaidia mzalishaji mdogo hasa utamzunguzia mwanamke mkulima na mfugaji ambao ndio watumiaji wakubwa wa ardhi lakini pia tunatoa elimu kupitia vipindi vya redio television kupitia redio mbalimbali na television kama ambavyo leo tuko hapa TBC ya na pia tunachapisha machapisho mbalimbali kwa lugha rais unajua sheria zetu nyingi zipo katika lugha ya Kiingereza lakini sisi tunaziweka katika lugha nyepesi yenye katuni pia ndani zake ili kuwapatia uh, wananchi wa pembezoni mwa miji na huko vijijini waweze kujisomea. Kimsingi wa Tanzania tuna sana utamaduni wa kusoma. Lakini ukiweka kwenye lugha nyepesi inamsaidia yeye mwananchi awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee kupata nafasi jioni au muda wowote anajisomea na kufahamu haki zake za ardhi. Sawa kabisa. Ah, yeah. umetueleza uh, kama kuna sheria mm. ambazo zinatakiwa zirekebishwe ambazo zinahusu ardhi. Kwa faida yangu na kwa faida wengine kwa uchache. Unaweza yeah. kutueleza labda ni sheria zipi na naona zinatakiwa kuwa vipi. Okay. Mm. Kwanza tuna sheria ya ardhi namba 4 mm. uh, ya mwaka 1999. Pia tuna sheria ya ardhi ya vijiji. 
uh, namba tano ya mwaka 1999 lakini pia tuna sheria ya mipango ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2007 lakini pia tuna sera ambayo ilitangulia hizi sheria nilizozisema sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 sheria zote hizi kwa pamoja zinazungumzia uh, upatikanaji utumiaji umiliki na masuala mbalimbali yanayohusiana na usimamizi wa ardhi kwa ujumla wake. Sheria ya ardhi namba 4 inasimamia ardhi ya jumla ambayo ni pamoja na ardhi ya mijini. Sheria ya ardhi namba 5 inazungumzia ardhi za vijiji ambazo ndio hasa zinagusa eneo kubwa la Tanzania. Lakini pia tuna sheria mbalimbali ambazo zinazungumzia masuala ya uhifadhi kama uhifadhi wa nyamapori, uhifadhi wa barabara, uhifadhi wa vipanzo vya maji na maeneo mengine ya, ya mazingira. Hizo ndio sheria ambazo kimsingi sana tutazigusa katika majadiliano yetu. Katika marekebisho. Ya. Yeah sawa kabisa basi tuelekee moja kwa moja kwenye ambacho ningependa tuzungumzie mm. uh, kwenye swala la haki mm. uh, hasa kwenye usawa wa kijinsia unahisi kuna umuhimu gani wa kuwa na, na usawa katika umiliki wa ardhi hatuoni yes laba hapo tueleze yeah, kwanza ni, ni muhimu sana tufahamu kwamba watumiaji wakubwa wa ardhi ni jamii ya wazalishaji wadogo kwa maana ya wakulima na wafugaji ambao wote ni wanaume na wanawake lakini ukienda katika kundi hilo watumiaji wakubwa kwa maana ya wanaolima kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya mazao ya biashara ni wanawake. Na tunaposema wanawake mara nyingi tunasahau kuzungumzia mabinti kwa sababu kwa jamii yetu kuzungumza mwanamke ni kama unazungumza mama mtu mzima ambaye ana familia. Lakini pia tuna mabinti kwa sababu usawa kijinsia auanzi tu kwenye ngazi ya kijiji au kwenye ngazi ya taifa unaanzia kwenye ngazi ya familia na kimsingi uh, tunapozungumza usawa kijinsia ni muhimu sana katika umiliki wa ardhi kwa sababu jamii zetu za Tanzania tuna makabila zaidi ya mia hmm. na makabila haya yote yana utaratibu wake wa kimila hmm. wa upatikanaji utumiaji na umiliki wa ardhi na katika jamii zote hizi zaidi ya mia na, na ishirini, hmm. kuna mfumo dume hmm. ambao unampa nafasi kijana wa kiume na mwanaume kipaumbele cha kumiliki rasilimali ikiwemo ardhi, nyumba, hata mazao yanayozalishwa katika ardhi. Kwa hiyo mwanamke anakuwa yupo nyuma sana. Yaani tunasema ni daraja la pili katika uh, umiliki wa ardhi. Lakini sasa ukirudi kwenye uhalisia, mwanamke katika ngazi ya familia, nenda familia yoyote Tanzania. Hata za mijini, mtafutaji mkubwa wa chakula ni mwanamke manake ni kwamba utabaini kwamba pamoja na wanaume kuwa na, na nafasi kubwa katika umiliki wa ardhi lakini watumiaji wakubwa wa ardhi ni wanawake katika uzalishaji na katika hata masuala ya kuhakikisha kwamba familia ina makazi kwa sababu uh, mfumo wetu unawapa nafasi sana wanawake kukaa karibu na familia na utaangalia katika jamii nyingine kwa mfano jamii za wafugaji zinahama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine lakini anayebaki na familia ni mama. Hata kunapotokea migogoro ya ardhi au kunapotokea migogoro katika nchi, anayebaki na familia kuangalia na familia ni mama. Mwanaume atatoka hapa kwenda sehemu nyingine kutafuta biashara au kutafuta uh, kupambania uh, masuala mengine, lakini kimsingi ni mwanamke ambaye anabaki na familia. Kwa hiyo usawa kijinsia ni muhimu sana kujadili kwenye masuala ya ardhi kwa sababu uh, mila na desturi zetu aziwapi wanawake nafasi ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo ni mjadala wa muhimu sana katika umiliki wa ardhi. Sawa, sasa tufanyaje ili tuweze kuwapatia na wao wanawake waweze kumiliki ardhi kwa ukubwa ili waweze kujiendeleza wao pamoja na jamii zao? Unadhani nini kifanyike hapa? Kwanza uh, ni seme sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 95 pamoja na sheria ya ardhi namba 5 ya mwaka 99 na ile namba 4 ya mwaka 99 zinatoa nafasi kubwa sana kwa wanawake kumiliki ardhi. Ukisoma hizi sheria uh, zinasema kabisa kwamba haki ya mwanamke ya kupata, kutumia na kumiliki ardhi ni sawasawa na haki ya mwanaume kwa viwango vile vile. Tafsiri yake ni kwamba kama mwanaume ana haki ya kurithishwa ardhi kama kijana ndani ya familia na binti naye ana haki ya kurithishwa ardhi. Kama mwanaume ana haki ya kupata umiliki alikadhalika na mwanamke awe binti ndani ya familia awe mwanamke ndani ya ndoa ana haki ya kumiliki ardhi hiyo ndo tafsiri ya hicho kifungu kwamba haki yote ambayo mwanaume anayo 
katika upatikanaji utumiaji na umiliki wa ardhi na mwanamke haipate haki hiyo hiyo bila mapungufu yoyote lakini pia sheria ya ardhi namba tano na namba nne zinaweka wazi kabisa kwamba kama kuna mila na desturi yoyote ambayo inakandamiza haki ya mwanamke kumiliki ardhi basi mila ile ni batili kwa mujibu wa sheria tafsiri yake ni kwamba kama niliposema hapo awali kuna makabila zaidi ya 120 Tanzania kila kabila na tafsiri yake na namna yake ya kumtreat mwanaume na mwanamke kwa kama kuna mila yoyote ambayo katika hizo jamii inamkandamiza mwanamke basi mila hiyo ni batili maana yake hii sheria inatambua umuhimu wa mwanamke kuthaminiwa na mila na desturi sasa umesema nini kifanyike pamoja na sheria nzuri hizo zinazozunguzia usawa wa kijinsia kuna changamoto sana kwenye uelewa kwa la kwanza kabisa ambayo tunatakiwa tufanye ni swala zima la elimu na elimu hii inatakiwa ianzia ngazi ya familia na ikianzia ngazi ya familia watu muhimu sana kuweza kuguswa na elimu hii ni wanaume kwa sababu mfumo wetu pia wa kifamilia na kijamii unampa mwanaume nafasi ya kuwa kichwa cha familia kwa maamuzi yote kwenye ngazi ya familia yanafanywa na, na mwanaume kwa hiyo elimu ikitolewa kwanza kuwafahamisha wanaume a uh, umuhimu wa aki za ardhi kwa mwanamke na kwa binti. Naposema binti ni kwa sababu mwa, binti kama alipo kijana wa kiume anatakiwa anatakiwa pia kurithi ardhi au nyumba kwa baba yake. Kwa sababu ukiangalia kwenye hizi mila na desturi nyingi zinasema kwamba watoto wa kiume ndio wenye mamlaka ya kurithi. Na kwa mfano tuna sheria ya kimila. Sheria ya kimila kimsingi na tunaipambania sana iweze kubatilishwa. Ipo na inatumika katika ugawaji wa, wa, wa ule ugawanyaji wa mirathi mtoto wa kiume wa kwanza hata kama ametanguliwa na dada zake wanne <laughs> yeye ndio wa mwisho kwa sababu yeye ni mtoto wa kiume wa, wa kwanza hata kama ni wa mwisho ndiye anamiliki kikubwa kuliko dada zake unaona kwa hiyo unaweza ana dada yake wa mwaka 80 ana dada yake mwingine wa mwaka 84 dada yake mwingine wa mwaka 88 dada yake mwingine wa mwaka 90 yeye wa mwaka 2000 lakini bado katika ugawanyaji wa zile mali za familia yeye ndiye anakuwa wa kwanza kugawanywa wale dada zake wanakuwa daraja la pili na utakuta miaka yote hiyo mpaka anakuja kuzaliwa kijana mwaka 2000 walikuwa naendeleza zile ardhi ni wale dada zake lakini anapokuwa unapokuja kwenye ugawanyaji anakuwa wa kwanza kupewa. Sasa changamoto inayokuja ni kwamba elimu kwa nini elimu na msingi? Watoto wa kiume wanaozaliwa katika jamii zetu wanakuuzwa katika ule msingi wa mfumo dume. Kwa hiyo anapokuwa mtu mzima anaanza kufahamu kwamba mali zote hizi hapa nyumbani, mashamba yote hapa nyumbani ni ya kwangu kwa sababu mimi ndiye mtoto mkubwa wa kiume. Bila kujali kwamba kuna dada zake walikuwa kilima walikuwa kiaendeleza yasivamiwe yasihuzwe na watu wengine lakini sasa tumeenda kwenye maeneo mbalimbali mikoani na vijijini watoto wa kiume wadogo sana wanafukuza dada zao hadi mama zao kwenye maeneo ambayo baba yao aliacha na tumeona kwa mfano tulienda kijiji kimoja Iringa kule Kilolo mtoto wa kiume amemshikia mama yake panga anamfukuza kwenye And nyumbani anamwambia hii ni mali ya baba wewe uliolewa hapa. Kwa hiyo tunakuzwa kwenye mfumo dume. Ndio maana nikasema elimu ni ya msingi sana kwa sababu kuwa na sheria ni jambo moja, kuitekeleza sheria ni jambo la pili. Na watu kuielewa sheria ni jambo la tatu. Na yeah. vizuizi hivi vingine kwa namna moja ama nyingine vinajenga pia hali ya uvivu wa kufanya kazi kwa watoto wa kiume kwa sababu anajua at the end of the day hivi vyote vinavyotengenezwa hapa ni vya kwangu mimi. Exactly. Mm. Tumongelea uh, vizuizi vi, kimoja ambacho kinaweza kupata mabinti katika umiliki wa ardhi mm. uh, ikiwemo mila na desturi lakini je kuna vingine kuna vingine ambavyo vinatokea na kusababisha migogoro katika binti na umiliki wa ardhi. Yeah, kuna changamoto nyingine mbalimbali. Mbali. Changamoto ya kwanza ambayo inajitokeza uh, sasa hivi ni swala zima la uaba wa ardhi. Unajua tuna mabaliko ya tabia nchi ambayo yanachukua sehemu kubwa sana ya ardhi bora na kuifanya isiwe inafaa kutumika. Hii pia ina limit inazuia uwepo wa ardhi ya kutosha. Lakini pia tuna matukio kwa mfano ya migogoro ya ardhi. Hii migogoro ya ardhi kwa mfano ukienda kwenye maeneo ya kulima na wafugaji, yana unajua katika watu ambao wanakuwa 
uh, waathirika wakubwa wa migogoro ya ardhi ni wanawake na mabinti na watoto kwa ujumla hata wa kiume kwa sababu unapotokea mgogoro kwa mfano ukienda kwenye kama kilosa wanawake na watoto wao wanakuwa waoga kutumia maeneo na kuyamiliki kwa sababu ya migogoro kwa penye migogoro pia ni changamoto lakini pia tuna ugawaji wa ardhi kwa wawekezaji wawekezaji wanaochukua mashamba makubwa unaenda kwenye kijiji unakuta wamegawa hekta 1400 na wamegawa mwaka 97 kwa mfano leo hii wakati wanagawa walikuwa labda wako 1500 kile kijiji kwa kuna leo kina watu 1400 ardhi imekuwa haba na tumeenda kwenye kijiji kimoja nitatoa mfano sio kimoja vingi tu wilaya ya Mfindi kwa mfano ambapo wana kijiji sasa hasa vijana wa kike na wa kiume wanakwenda kuishinikiza serikali yao ya kijiji imombe mwekezaji arudishe sehemu ya ardhi ili watoto wa kike na wa kiume wapate ardhi kwa ajili ya kilimo kwa sababu gani wazazi wao na viongozi wa zamani wa vijiji chao waligawa ardhi kubwa kwa uwekezaji kwa unakuta kadri wanapoongezeka unajua sasa hivi ajira hakuna hizi tunazosema ajira rasmi hakuna kwa hiyo vijana wengi wanamaliza kidato cha nne kwenye shule za kata wanamaliza vyo vyo vikuu au vyo vya kawaida hawana ajira wanapotamani kurudi kijijini kwa ajili ya kupata ardhi ya kilimo amna maeneo kwa sababu aidha ya imeharibiwa na migogoro ya ardhi au yapo kwenye mikono ya wawekezaji kwa hiyo utakuta kwamba kwenye familia waliuza ardhi unajua kipindi cha nyuma mpaka sasa kuna baadhi ya vijiji ekari moja ardhi inaweza shilingi kwa msini. Ekari moja ardhi inaweza shilingi laki moja. Sasa wazazi hasa wababa katika familia wanaongoza sana kuuza ardhi ili kupata pesa za haraka haraka bila kujali ana watoto watano atawachaje nini? Na urithi pekee alionao ni ardhi. Hata wengine hata hajapeleka shule. Kwa hiyo hata uweze kusema kwamba watategemea shule. Kwa hiyo uuzaji wa ardhi pia ni changamoto sana. Nitakupa mfano nenda maeneo sasa hivi ya Bagamoyo, Mkuranga, Kisarawe. Wananchi hawa kawaida wengi wanasogezwa pembezoni kwa sababu ya upimaji mkubwa wa ardhi kuuza viwanja. Ukifanya tafiti na sisi kama kiari tumefanya utabaini familia nyingi hizi ambazo zimeuza ardhi ili watu wapime viwanja hawana maeneo. Wana watoto watatu kwenda juu. Kwa hiyo wanapokuta baadaye watoto wamekuwa miaka 18 na kuendelea wanahitaji ardhi haipo kwa sababu wazazi wameuza. Sheria mbalimbali anazotakiwa kufahamu yeye kama mm. miliki wa ardhi ila awe kijana au mm. awe binti. Mm. Ni zipi hasa anatakiwa kuzifahamu ili asiweze kudhulumiwa aidha ardhi alionayo au anayotarajia kuja kununua. Okay. Uh, kwanza kama ambavyo nimesema awali uh, nchi yetu katika eneo la wasao kijinsia hasa kwenye sheria na sera tupo vizuri. Kwa sababu sera yetu ya taifa ya ardhi ya mwaka 95 inaweka wazi kabisa kwamba mwanamke na mwanaume wana haki sawa katika upatikanaji, utumiaji na umiliki wa ardhi. La kwanza. Ya. Yeah. Lakini pia tuna sheria hiyo ya mwaka uh, namba 5 ya mwaka 99 na namba 4 ya mwaka 99 mm. ambazo zinasema mila yoyote ambayo inamkandamiza mtoto wa kike na mwanamke ni batili. Hili ni muhimu pia mabinti wakalifahamu kwa sababu kuna familia ambazo katika ugawanyaji wa mirathi au ugawanyaji wa zile uh, urithi mabinti wanaachwa na wasemi kwa sababu kikubwa ambacho kinatakiwa hapa ni kusema kwa sababu wakati mwingine ya mkini baba ajui kwa kama binti anajishughulisha kujisomea na kusikiliza vipindi kama hivi anamfuata baba na baba unajua kwamba sheria inatupa sisi haki unaona ya kumiliki ardhi kwa cha muhimu sana mabinti pia wajitahidi sana kwenye social media watafute elimu ambazo ni za msingi sana kwa ajili ya umiliki wa ardhi. Na nimesema kama kiardhi tunazalisha vitabu. Ukienda kwenye website yetu utapata hivyo vitabu, utapata majarida. Kwa kikubwa ni kwamba mabinti wajisomee. Sheria zetu zinatoa uh, nafasi nzuri sana. Lakini jambo lingine la muhimu sana ni kushiriki vikao vya maamuzi. Unajua hizi ardhi zetu kwa mfano kwenye vijiji zinasimamiwa na almashauri za vijiji. Sasa mabinti wengi na vijana wa kiume pia hawaendi kwenye mikutano mikuu ya vijiji. Kwa maamuzi anafanya na watu wazima, wazee, unaona, ndio anafanya maamuzi. Vijana wako majumbani, wapo kwenye social media huko, wanaangalia huko kwenye mitandao Instagram na nini. Kwa wanawake pia na hasa mabinti uhakikishe kwamba wanashiriki kwenye vikao vya maamuzi. Vinginevyo maslahi yao yatafanywa maamuzi na watu wengine. Uh, ningependa hapo kwa uchache uongelee. Je, kuna 
kama haki yake mm. kuna uwezeshaji yote wa kiuchumi mnafanya kuna taasisi ambazo mnashirikiana nazo ambazo zinafanya uwezeshaji wa kiuchumi idha vijana au mabinti kwa haki yake yeah moja sisi kama haki yake tunafanya uh, tunashirikiana na serikali katika kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi na katika hili tunapima pia ardhi na kutoa kitu kinaitwa atimiliki za kimila hasa kwa vijijini lakini pia kwenye ngazi za huku kama nilivyosema ardhi ya jumla kwenye miji na, na, na majiji kuna ile uh, ati ya umiliki kwa mujibu wa sheria namba 4 kikubwa ambacho nataka niseme hapa sisi tunatoa ni kwamba tukishirikiana na almashauri za wilaya kupima maeneo tunatoa kipaumbele kwa watoto wa kike na wanawake kumilikishwa ardhi kwa sababu tunafahamu ni rahisi sana kwa mwanamume na kijana wa kiume kuuza ardhi kwenda kununua boda boda au kwenda mjini kutafuta kazi nyingine lakini mtoto wa kike na mwanamke wachache sana wanauza ardhi kwa hiyo tunatoa kipaumbele kwa wanawake kumiliki ardhi na mabinti wa kike ili ardhi endelee kutunzwa na kutumika kwa ajili ya masuala yao lakini pia tunashirikiana na asasi nyingine ambazo zinatoa pia msaada wa kisheria kwa sababu unapozungumza habari ya, 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 ya uchumi lazima pia ujue kwamba kuna vikwazo katika ile eneo lenyewe kwa sababu uh, kuna migogoro mingi sana na sisi tunajishughulisha kwenye kuitatua migogoro kwa kushirikiana na taasisi nyingine kuhakikisha kwamba uh, wanawake na mabinti wanaweza kutatua migogoro yao kwa kumaliza ningeomba tu utupatie mawasiliano yako kama ni sawa yeah. pamoja na mitandao ya kijamii kama tuna maswali zaidi ili tuweze kukufikia na kukuuliza tupate elimu na shukrani kwanza nirudie jina linaloitwa Kathleen Tomito kurugenzi mtendaji wa Kiarifi Uh, namba yangu ya simu ni 0787292224. Mitandao ya kijamii tunapatikana Instagram ukiandika tu akiarev itakuletea. Ona, ukiandika Facebook akiarev utapata. Ukienda kwenye website tuna website yetu ambayo ni muhimu pia sana kwa sababu kuna machapisho. Ni www.akiarev.or.tz. Pia uko utapata machapisho mengi na majarida kwa ajili ya kujisomea. Kauli yetu pendwa hapa tunasema binti koma mpaka kieleweke lakini unakoma aje afu ya umiliki ardhi jamani mjini hapa unakoma vipi maki unaweza kukoma afu kashia kuvunjika watu wanakoma na kaushadamu <laughs> kaushadamu zenyewe wanaisha hapo tunzana kwa sherehe inaisha umeona eh kaushadamu ufanyi chochote kununua hata ardhi binti kweli kweli yani ungeongea hapo kwenye kutunzana eh? unajua sikizo watu wanazana vibunda kwenye mm-hmm. kwenye kitchen party tunanunua simu za milioni mbili, milioni tatu, atu invest kwenye ardhi hapa kuna ardhi ambazo zinauzwa bei rais huko hmm. wapi huko sitimbi mbele kwa mbele huko kibara hapo unasikia kulikuwa napita hivi na bajaji Mm. nasikia wale matangazo wanakaa kwenye speaker vile vidogo wanasema wanaanza kupima kuanzia milioni moja na nusu milioni moja na nusu si simu mtu amebeba simu amebeba tena ndo wanazo mkononi anatibia sio simu tu sikuta hata mtu akivaa nguo akiuliza shilingi ngapi gharama hapa kama milioni saba hivi saba unatembea tena kwa siku moja unatembea naye hapo kiudu kizivua kesho na masipasta waga harudi nguo ila si tunarudi siri yako lakini yote kwa yote mabinti wanatakiwa wajue kwanza hakuna sehemu mbali yani m- sijui Tanzania yani kwa maana unapokaa popote hakuna sehemu mbali kwa mfano mimi sasa nakaa segerea wakati mimi niko mdogo segerea ilikuwa ni sehemu kuna pori dadala hazifiki yani ukisema unasegerea segerea ndo wapi lakini sasa hivi mtu ambaye hapo juu segerea wazazi wangu je malamba mawili wewe mara tena malamba mawili ndio mbona sisi lakini mwangalia iko barabara ya vumbi lakini sasa hivi pana lami watu wameweka maduka kuna kila kitu mpaka supermarket eh kwa hiyo ardhi hayo yani maendeleo yatafika huko yata. nakuona kijijini maendeleo yatafika na ndio ardhi itapanda thamani hey, itakuwa us... gharama zaidi na usiogope na mabinti mimi naomba niwaambie kitu kimoja cha muhimu mambo ya kusubiria kwamba nitaolewa mume atanunua nyu atanunua ardhi afu yeye ndo atajenga nyumba yashapita na wakati wakati sasa hizi huko single na ka, na boyfriend wako mwenyewe bado hujaanza kufikiria kuolewa hebu anza kujiandaa tafuta viwanja vyako hata viwili lakini nisisitize wakati unamiliki hivyo viwanja ukiingia kwenye ndoa visikutie kiburi kwamba mimi na kiwanja tunavyojua kama vinne hivi hapo <laughs> sasa nimesikia eh au unaweza kumwambia jamani mimi na kiwanja yeye ajenge hiyo siku anaokuambia utoke unamwambia nyanyua nyumba yako mimi niache kiwanja changu naomba naomba nisitie neno hapo 
wange isaki wange mimi si neno kwa maana hapo kuna kuna issue za wanaume mfume dume mambo ni mengi hapo lakini yote kwa yote tunaukataa kwenye haki za ardhi mambo ya mfume dume lakini yote kwa yote binti ukiwa nacho unacho na uzuri wa ardhi wakati huo wote kwanza inapanda thamani kadi miaka unamzidi kwenda kwa mfano sasa hivi mtu kama alinunua kiwanja kibaa miaka hiyo ya nyuma iliyopita sio kibaa hii so hauzi kwa bei ambayo ununulia unaweza kuta umenua kiwanja la kitano milioni mbili milioni tatu miaka mitano ijayo unauza mpaka milioni mia. Trust me. Hey, Kabisa. Kwa nini walo hata uko tunakukuona sasa hivi ustabei masaki. Yamesha there there was a time hey, uko nyuma. Hapo labda tu sisi hata tulikuwa hatupo palikuwa pole. Mm. Lakini angalia sasa hivi. Mtu akiuza nyumba kule anauza shilingi ngapi? Nyumba ya ajabu so, lakini so ni hey. eh, Tunaona mbezi bichi sijui. Sasa hivi viwanja havishikiki mm. lakini zamani kulikuwaaje? Na kwenye kulikuwa mapori kama tunavyoviona sehemu nyingine. Kwa hiyo mm. Yote kwa yote bado tunaendelea kujifunza kama mabinti ni muhimu kuwa na chako hata wako. kwenye ardhi. Mm. Um, tunaelekea wapi leo? Kwenye tujuzane. Hatukuishia kuongea tu na mgeni jamvini lakini tuliwasikiliza pia vijana na wenyewe wana kipi cha kusema wao kama vijana wanamshauri nini binti au wao kama mabinti wana kipi cha kusema kwenye mambo ya kumiliki ardhi. Karibu twende tukaone tujuzane. Hello habari kwa majina naitwa Method Daru kutoka taasisi ya ustawi wa jamii. O, niko hapa leo kuzungumzia uh, mabinti na umiliki wa ardhi. Kama tunavyofahamu kwamba issue ya umiliki wa ardhi ni takwa la kisheria. Ukiangalia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, ile ibada ya 12 na 24 inaelezea usawa wa kila mwanadamu kumiliki mali na ulinzi wa mali zake. Lakini pia ukija kwenye sheria ardhi ya mwaka 1999 sheria namba 5 na ile sheria ya umiliki wa ardhi ya kijiji namba 4 ya mwaka 1999 pia zinamtambua mwanamke kama sehemu ya umiliki wa ardhi. Sasa changamoto ni picha kuwepo kwa hizi sheria na katiba pia imeelezea lakini still watoto wa kike au mabinti wanashindwa kumiliki ardhi. Changamoto ni zipi? Shida ya kwanza ni uelewa mdogo au ufinyu wa uelewa kuhusu sheria za umiliki wa ardhi. Lakini changamoto ya pili ni mila na desturi kandamizi hasa baadhi ya mikoa hasa baadhi ya makabila. Uh, Ishu ya mwisho ni sheria kandamizi ambazo zipo pia kwa upande wa mabinti. Kwa naamini kwamba tukifanyia marekebisho hizi uh, changamoto basi wanawake au mabinti watapata fursa ya kumiliki ardhi. Kama ninavyosema na naomba nirudie tena kwamba ishu ya kumiliki ardhi ni takwa la kisheria. Kwa hiyo mabinti lazima pia mtambue kwamba mnatambulika kisheria kwamba mnaruhusiwa kumiliki ardhi. Habari, naitwa Nancy Fausti Nitangaja, ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na chukua mshahara um, ya masomo ya utawala wa umma na sayansi ya siasa. Lakini ningependa ni kuongelea kuhusiana na swala la binti na umiliki wa ardhi. Kama tunavyojua ardhi ni sehemu ya nchi and inajumuisha hata majengo, uoto wa asili unaopatikana katika nchi. Na kutokana na sheria yetu imerahisisha imeelezea kabisa sheria yetu ya umiliki wa ardhi kwamba kila mtanzania ana haki ya kumiliki ardhi awe mwanamke awe mwanaume kwa hiyo mabinti pia wana fursa ya kumiliki ardhi wasije wakaji, wakajishusha kutokana na wao ni mabinti wadogo wakajua ni swala la watu wazima au watu wenye familia lakini wao pia wanayo nafasi ya kumiliki ardhi kuna njia nyingi za kumiliki ardhi wanaweza wakanunua wanaweza kuna njia za urithi wengine wanapata ardhi kwa kurithi wengine wanapewa kama zawadi lakini ambacho ningependa kuhamasisha ni mabinti kuj tuma kununua ardhi zao wenyewe kwa sababu ardhi ndio chanzo cha uchumi kilimo biashara shughuli zote za uchumi zinafanyika kwenye ardhi na naibu waziri wa ardhi mheshimiwa Ridwani Kikwete ali katika hotuba yake wakati anaongea na wakurugenzi wa ardhi alielezea kwamba moja ya kazi yao ni kuhamasisha wananchi katika kumiliki hati miliki za ardhi kwa hiyo inaonekana kabisa ni swala la muhimu na tulizingatie kama mabinti ili kujikwamua kiuchumi pale kapofika kuwa na familia zetu basi tuwe tuna vyanzo vya vya kukuza uchumi asanteni Tumewasikia vijana wenzetu kutoka mtaani nao bado wanaendelea kusisitiza kwamba ni muhimu wewe binti kuwa na ardhi kama alipotuambia kaka pale kwenye jamvini kwamba ardhi inapanda thamani inapanda thamani siku baada ya siku. Mm. Kwa ni muhimu utapata pesa yako tunza unafanya vikoba, unacheza michezo, tunza hela yako, uhakikisha ume 
umeinvest ni moja ya asset kwa uwekezaji wewe ni uwekezaji mkubwa mmoja wapo mhm uwekeza kwenye ardhi eh hata kama hutakuja kujenga hata kama hutakuja kulima shamba lakini tumeambiwa thamani yake inakuwa umeona milioni tatu utakuja kuuza milioni kumi. ni kitu kuliko singe kwa racho kabisa ndio na katika malengo endelevu ya ya dunia lengo namba tano linasema haki sawa kwa jinsia zote kwa, kwa sababu gani wameleka hilo kwa sababu kuwafanya mabinti wanawake waone kwamba na wenyewe pia wana haki katika kila kitu kwenye dunia hii mm. imani tu wao ni viumbe hai kwa ikiwemo pia na haki ya kumiliki ardhi kwa hiyo usije ukaingia unyonge ukasema ah mimi mwanamke sitaki mm -hmm. ah jamani hayo mambo yashapita na wakati kukua na vionjo kwa tarehe 20 yeah. tulia hapo viweke mambo ya kubeba kibunda kwenda kumtunza shoga hebu cho kibunda kikamtunze F10 tu kibunda ndio nyumbani kanuni ardhi kutunzana viwanja la eh, 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 yes toko tumefanya jambo la maana kabisa kwamba jamani mimi kwa akati send off yako nashika mic pale eh, mimi jamani kama dada Sizia aka eh. dada lao mm -hmm. eh, eh, mdogo wangu kabisa ehe waubani huyu na mtunza kiwanja goba Dio, makofi hey. yeah. So milioni kumi na sijaza mezani kutoka pale na kutatumsha nani mtihani watu wanaona umetunzwa milioni kumi hawaji kukopa wanakuja kukopa kukopa kuibiwa kulogwa yote kwa yote lakini uko na kiwanja chako huko mlandizi ana ana shida na wewe ana shida na wewe basi tuelekee kwenye sehemu yetu nyingine nayo ni ubwa linalochanua Karibu kwenye huwa linalochanua na kama ndio kwanza umewasha runinga yako nikwambie tu hujachelewa hapa utakutana na binti ambaye anapatikana Dodoma na ndio huwa letu la leo ana mengi ya kutueleza ongozana nami tukajifunze kupitia yeye Usiweke mbali remote yako kwa sababu huwa linalochanua ndio tuko uwanjani tayari Karibu sana. Asante sana. Uh, karibu. Tuambie unaitwa nani na unajishughulisha na kitu gani? Okay, mimi naitwa Sara. Ni mwanzilishi wa Glam Fever Office. Tunajishughulisha na makeup kwa upande wa Glam Fever Makeup, tunawafanyia makeup watu wote, mabibi harusi, watu binafsi, watu wanaoenda kwenye photo shoot, tunawafanyia. Lakini pia upande mwingine ni tuna collection. Ambayo collection tunawaagizia watu bidhaa kutoka China. Ehe, tunawaagizia mara nyingi bidhaa zetu tunawaweka watu kwenye groups za WhatsApp alafu tunawaagizia humo. Kwa hiyo tukishare zile mock ambazo mchina anataka tunawaagizia afu zinafika ofisini kwetu wanakuja kufanya tamizigo yao. Uh -huh. uh, ukikutana na mtu anafanya kitu kwenye jamii iwe biashara au kazi ya jamii anakuwa na sababu ya kufanya hicho anachokifanya. Uh -huh. Kwa 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 nini makeup na hiyo kuagiza mizigo na sio kitu kingine? Uh, makeup makeup kwa nini makeup kwa sababu napenda makeup. Yaani napenda ulemvu. Ehe. Napenda urembo sana hata nilipokuwa chuo ndo nilikuwa nimeanzaanza kuwafanyia watu na wafanyia kidogo wanaenda out kwa hiyo mimi nawapaka paka wanja ni zile unajifunza jifunza bila kukulipa. Lakini nilivyomaliza nikaanza kuwafanyia watu na wafata nyumbani. Labda mtu ananiita sana njoo nifanyie naenda namfanyia kidogo na na mpaka wanja na mpaka hivyo hivyo nilikuwa sijui vizuri lakini najitahidi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya ile mobile makeup. Namfuata mtu ananipa hela au yeye anakuja nyumbani na mfanyia. Hapo hapo nikaanza kupata wanafunzi na mfundisha. Inaniongezea kipato. Unajua ni biashara ambayo nilifanya bila kuwa na mtaji mkubwa. Nilinua tu vifaa vile vya kuanza navyo tu vidogo lakini nilikuwa naingiza hela. Okay. Mm. Uh, mtu binti mama mtu yote akitaka kuanzisha biashara ya makeup mm. anatakiwa ayo na vitu gani na azingatie kitu gani ah, mtu yote ambaye anataka kuanzisha biashara ya makeup cha kwanza awe kwanza anapenda awe anapenda ulembo yani mwenyewe unajua hiyo biashara ni kama ni artist kwa hiyo unatakiwa unapenda cha kwanza upende mwenyewe itoke moyoni maana unaweza ukaona kama mzigo lakini vifaa ambavyo unaweza ukatakiwa kuwa navyo kwa kuanza kabisa unaweza ukaanza na wanja, unaweza ukaanza na concealer, ukaanza na eye shadow za nani eye shadow za umu, afu ukaanza na hiyo eyeliner, mascara, foundation, foundation sasa hapo kwa sababu tuna watu wa aina tofauti. Tuna weusi, maji ya kunde, weupe. Kwa hiyo kwa wale ambao hawana mtaji mkubwa wanaweza wakaanza na foundation mbili tu wakachukua nyeupe ya mtu mweupe na ya mtu mweusi. Kwa hiyo akija mtu wa maji ya kunde anachanganya ana mpaka. Kwa hiyo na mimi ndo nilivuanza hivyo. Yaani unakuta anakuwa na foundation mbili. Mtu akija maji ya kunde, unafanya ujenja ujenja unachanganya hapo unampaka. 
Ehe, na poda hivyo hivyo unaweza kukaa na ya mtu mweupe na ya mtu mweusi na lipstick ukawa nazo hata 3 au 4 basi mambo yanaenda vizuri. Katika kazi yako ya makeup ushii kutokea mtu kaja kupaka makeup alafu hajafurahia yani hajapenda ama anataka kwanza uweko hivi sikupenda hiyo shade ilikuwaaje na ulifanya nini kujina huyo mtu ah hizo hizo mambo wazipo unaweza ukampaka mtu ukampaka wanja mnene labda yeye hataki huo mnene anakuambia mimi sitaki mara nyingi huwa nawasikiliza wateja unawaambia he hapa unaonaje hapa nipunguze kidogo unapunguza kwa kwa kuwa uzuri wa makeup ukimpaka mtu labda wanja mnene unaweza kupunguza na concealer kwa hiyo haina shida kwangu na mimi nachukulia tu ni changamoto na ninatakiwa nimfanyie mtu kitu ambacho anakipenda yeye na sio mimi ninachokipenda kwa hiyo mara nyingi sana namsikiliza mteja kuliko mimi ninachokitaka mwenyewe kumfanyia ule mteja mm-hmm. ukitoa changamoto hiyo changamoto gani nyingine unokutana nazo kwenye shughuli zako zote hizi mbili ya makeup mm-hmm. na ya kuagiza mizigo mm-hmm. labda nianze hii ya kuagiza mizigo ya kuagiza mizigo unaweza ukawaweka watu kwenye group wanatakiwa walipie. Sasa hii ndio ambayo mtu mwingine huwezi kuanza kabisa na mtaji kwa sababu watu wanalipia. Lakini kama una hela unaweza ukawaambia watu wanalipia nusu, nyingine utaongezea hela yako mizigo ikifika wanamalizia nusu ndio inakuwa sasa kama mtaji wako umerudi na faida yako ipo mumu. Lakini sasa kwa ile ambao mtu analipia hela unakuta changamoto kubwa anakwambia na kupaje hela mzigo sijapata. Kwa hiyo inahitaji sana kuaminiwa kwa hiyo mara nyingi sana tuna, tuli, mimi nilikuwa najenga jina ili niendelee kuaminiwa kuaminiwa mpaka sasa hivi watu wananiamini wanaweza wakaagiza mtu anatuma hela yake ina maana amekuamini kiasi kwamba wanaweza akasema huyu mtu lazima ataniletea kitu changu kwa hiyo kitu kingine changamoto nyingine mizigo ikichelewa mizigo ikichelewa mtu anaanza kuona kama umemtapeli kwa wale wateja wapya sasa anahisi kwamba umemtapeli au labda umetumia hela yake afu utamwagizia kumbe inatokea changamoto za kuchelewa mizigo labda container limechelewa kupakizwa mizigo yako au haikuwa kipindi hicho ambacho watu walikuwa wameka order ndio wamepakiziwa wame mizigo yao au unakuta changamoto ni ya wachina wenyewe wanakuwa na foreni mizigo mingi kwa hiyo wanashindwa kupeleka kwa wakati hiyo ndio changamoto kwenye mizigo ya kuagiza lakini changamoto nyingine kwenye hii mambo ya makeup unakuta mtu anakuwekea appointment anaweka appointment mnapanga naye kabisa vizuri labda bibi harusi mfano mm-hmm. anakwambia anachagua mpaka style ya kubana nyueli <laughs> anachagua mpaka style anayotaka kubana nyueli anachagua kila kitu unaenda naye sambamba ehe kwa hiyo utabanaje na bana hivi usafanyaje kwa hiyo wewe ndio unakuwa mtu wake wa kumshauri alafu siku ya siku atokee kwa hiyo hiyo ilishai kunitokea mara moja nilikuwa nimejisikia vibaya kwa sababu mtu ameshaweka appointment mmeongea. Kwa hiyo nitabanaje? Utabana kidoti. Kwa hiyo au utanibana nyuma nini ni kibaniyo gani? Mwisho wa siku hakutokea. Nilijisikia vibaya lakini nilichukua kama ni changamoto. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi hizo changamoto zikitokea wazi aziniumize. Azikusumbui. Azinisumbui tena. tena. Hiyo ni hatua kubwa sana unapokuwa unafanya kitu kwenye jamii. Ah kuna hii dhana wanayo mabinti wanao vijana wa kiume mtu ukimuuliza kwa nini ufanyi chochote cha kuongeza kipato atakwambia sina mtaji na kuna wengine anadhania ili aanze kufanya jambo fulani lazima awe na mtaji mkubwa mtazamo wako kwenye hili mkoje kwa mtazamo wangu mimi hata watu wangu wa karibu wanawashauri au wateja wangu wenyewe huwa nawashauri namwambia wewe unaweza usiwe na hela sasa hivi ya kununua kitu kwangu lakini mimi kuna vitu na vipost wewe chukulia hivyo vitu ni fursa. Mimi nikiposti na wewe posti. Ongeza hela yako hapo kidogo. Ukiongeza uweze kukosa kwa siku hela. Kwa hiyo nawaambiaga hivyo au kuna vitu vya oda kwenye group. Kuna watu wanakuamini ofisini kwako, kazini kwako, sijui wapi wanakuamini. Unaambia jamani naomba ni kuagizie hivi vitu. Kwa hiyo wewe anaongeza tu 2000. Wakisha wakiagiza watu kumi, una shilingi ngapi yako hapa? Kwa hiyo una hela kubwa. Kwa hiyo kwa siku usiache hela zikakupita. Kwa hiyo nawaambiaga unaweza kuanza hata kama una mtaji anzia hapo hapo ambapo upo utafanikiwa tu kwa sababu baadaye baadaye baba ujaza kibaba ujaza kibaba <laughs> ah uh, mafanikio gani umeyapata mpaka sasa hivi kwenye biashara zako zote mbili mafanikio niloyapata ni nilikuwa ndo kama hivyo makeup nilikuwa nasema makeup nilikuwa naanza kunawafanyia watu na wafata lakini sasa hivi nina ofisi ehe nina ofisi nimepata ofisi ambayo inaweza nikawafanyia watu hapo lakini pia kwenye mambo ya kuagiza nilikuwa nawaagizia tu watu yani unakuta nawaagizia watu lakini mimi sina mtaji wa kuagiza vitu vyangu 
unakuta ile profit ambayo unapata haitosherezi kununua vitu unaweza ukakuta unaagiza vitu vichache tu ambavyo vikifika unasema nina vitu vya ziada vitano vikifika vimeshauziuka vimeisha kwa hiyo nilikuwa sina mtaji mkubwa lakini paka sasa hivi unajikuta nina mtaji vitu nikiwaagizia wale watu wengine kwenye group na mimi naweka mzigo wangu mkubwa ili vitu vikifika watu wengine wanachukulia pale maana sio wote ambao wanaamini kuagiza kwa hiyo wengine wanachukulia wana ofisini kwa hiyo nimefika hiyo hatua naagiza mwenye vitu wanakuja kuchukulia ofisi okay sana kuna mabinti wengi sana muda huu wapenzi wa kipindi cha binti bora wanakutizama hmm. unawashauri nini mabinti kwa ujumla mimi na washauri wasiogope, wasiogope kuanza. Kitu chochote ambacho unakifikiria unaweza ukakifanya. Unajua hamna biashara ambayo haina faida. Kwa hiyo chochote utakachokifanya, kuna watu wanaweza wakasema au mimi nitafanya biashara gani yenye faida? Nitafanya kitu gani? Kwa hiyo mimi na washauri wafanye kitu chochote. Unaweza ukaanza makeup artist. Kuna demand bado ipo kubwa sana. Unakuta mtu mwingine hawezi kutoka bila wanja. Unaweza ukampaka tu wanja akakupa 5000 au ukamfanyia kitu kingine akapata hela au kuna kuna, kuna biashara nyingi ambazo hazitumii mtaji. Unaweza ukaanzisha uka, uka, uka hata watu wako wanakuwa wanaenda kufanya usafi kwa mtu. Huyo mtu anakulipa. Unatafuta mabinti wenzako hata watatu, wanne, watano. Una, unaanza kutangaza unatengeneza zile posters. Unasema jamani mimi nafulia watu majumbani. Au unafanya hiki au unapika bikes, una mabinti zako umeoandaa hapo. Unapata hela bila kuna nilii mtu anatoa ile advance unamfanyia kitu au kishafanya usafi yani kuna biashara nyingi sana ambazo unaweza kuzifanya bila mtaji inatakiwa tu ufikirie unaifanyaje kiu bora zaidi Ah, kwa nilivyokusikiliza tokea mwanzo una madini mengi naamini anaitoangalia muda huu pia ana mengi anatamani ajifunze kutoka kwako ana akikutafuta anakupataje Akinisafuta atanipata kwa namba hizi hapa 0656 56 Naomba nirudie 0656 Hiyo ni namba yetu ya WhatsApp unaweza ukanicheki. Alafu kwenye peji zetu za Instagram unaweza ukatucheki kwa Glam Fever Collection. Glam Fever underscore collection. Na kwenye makeup kama utapenda kuona kazi zetu ni Glam Fever Makeup. Sara Hongela, mimi nikupongeze. Hichi unachokifanya ni kitu kizuri. Na nikwambie tu, leo umepanda mbengu ambayo mabinti itakuja kumea siku moja tutakwenda kuchoma. Asante kwa muda. Asante sana. Asante kwa kuja kwenye kitu chaji. Asante. Okay, na ua letu la leo ni kutoka makao makuu ya Tanzania ambao ni wapi jamani? Dodoma au Idodomia. <laughs> Tulienda kule tukakutana na yeah. mabinti wengi na huyu ni binti mmoja hapa anaitwa Sara. Sara bwana ana sehemu yake ya kupaka mika. Inaitwa hmm. Glam Beauty. Mambo yani mambo ya kupendeza. Na anapaka makeup konki. Watcha. Makeup fulani hivi. Yani... Ala mie tena. Sio unajua <laughs> sinaga show ndogo. Makeup fulani hivi safi. Unajua kuna makeup fulani kwa kai imepiga hey. blush. Au hapo kama tope. Alafu <laughs> kuna makeup kila kitu kimekasi. Kimekasi na sasa ndio makeup anayopaka Sara. Yaani unafikiri kuna brush ya ziada umeongezewa. Hmm. Pia ukiacha hiyo pia ana duka lake la kuuza nguo. Wow. Inaitwa inaitwa Glam Collection. Yaani pia ni sehemu nzuri ambayo ukienda unapata nguo za kila ina anaagiza mzigo lakini pia anaagizia watu kwa mfano wewe umeona vitu labda umeona pochi umeona viatu kutoka china anakuletea tena kwa gharama nafuu kwa dada fulani hivi amejiongeza mwenyewe mrembo ameolewa lakini ana watoto wake lakini ukimuona unasema eh hey, jamani mbona kama bado kama bado da sa sababu hey, anaweza zake anaweza kujichanganya eh hey, mbona anajichanganya kumbe tayari eh mambo <laughs> fulani sisi tunakupongeza sana Sara endelea kukoma na naona kinaeleweka endelea kutumotivate sisi mabinti na mabinti wengine wanaokutazama na mimi wameona wameisikia historia yako wamejifunza kutoka kwako usisite pale watakapokupigia simu kukuomba uh, ushauri kwa namna moja ama nyingine mm -hmm. sisi hatuna la kuongeza tunakupongeza sana ongea basi huyo ndo wale tulochanua kwa siku hii. Tutoka kwenye huwa kama kaida yetu tunaenda kwenye nini? Chuku chuku. Na leo chuku chuku leo bwana. Mm -hmm. Kaona ice ya shida. Mm. Majumbani tunatengeneza juice. Mm. Lakini swali inakuja juice zinaeleweka. Ah, kesi kumangopashi ni mangopashi na juice ya kushani. Hivi kwanza nani alisema kwamba juice ni embe? Parachichi passion. na passion. <laughs> Hivi kikao kilifanyika wapi mbona sikualikwa? <laughs> Pashi na hapi kosekani. Hey, Tutengeza juisi gani? Embe. 
Passion na parachichi. Yeye hapo ndo tumemali. Tukizunguka sana basi hapo tumefanya jibisi ya nanasi na embe. Hapo ndo tumefunga break tumemaliza. Kama matunda mengine sokoni hatuyaoni. Hapo sasa ushamba tu. Hebu tuambie lo dadalao. Leo tunatengeneza juisi ya nini kwenye chukuchuku. Ah, mimi sitaki kuambia waende. Twende kwenye chukuchuku. Hapo tukaone kuna juisi jamani zipo ambazo ukitengeneza matunda ambayo hajazoeleka lakini ni nzuri kwa afya yako. Unga na nasi. Tukaenda kwenye chukuchuku. Karibu kwenye challenge ya chukuchuku. Na leo uko na mimi dada Pascalia Mayala. Miliki wa Parkveni product tunatengeneza juisi. Juisi hizi sio zile zizo toileta nyumbani ni juisi ya healthy juisi yani juisi ya afya kuna tikiti na kile linaonekana kuna nanasi na pia tuna passion ratio yetu ni kama ipatavyo nanasi tikiti yako unachukua nusu unakata baada ya kuwa umeshaandaa kumenya unaikata na pia utachukua nanasi yako robo nanasi au nusu nanasi kutegemeana na nanasi kubwa wake pia utachukua passion tatu au nne kwa ajili ya kutengeneza juisi yako sio kila siku juisi aina moja tunatakiwa tu tunabadilisha sasa tuingie kwenye upande wa kuandaa mchanganyiko wetu una tikiti una nanasi na pia una passion kama nilivyoeleza ratio yetu tikiti ni tunda ambalo lina maji kwa hiyo tunaweza tukaweka maji kidogo na tunaweza tusiweke maji ikatokea juisi yetu nzuri sana. Tunaenda kwa ajili ya kusaga. Wakati unasaga uhakikishe kwa sababu brenda zinaenda zinatofautiana watsi. Brenda ya nyumbani unatakiwa ukate vidogo vidogo zaidi maana sio commercial brenda. Kwa hiyo kwa brenda kama hii ambayo inahimili chochote unahakikisha unaisaga ikiwa laini kabisa. Juisi yetu ipo tayari tunaweza kuchuja au kutokuchuja. Sasa tuingie upande wa pili ambapo tunachuja juisi yetu. Juisi hii ni ya tikiti na nasi na passion. Hatuweki sukari. Lakini katika biashara yetu huwa tunaweka sukari, tunaweza kuweka asali vile mteja anavyopenda. Hiyo ndo chukuchuku yetu kwa leo. Shoga yangu umeona hapo juisi imetengenezwa ya nanasi. Uh-huh. Nanasi tikiti maji pamoja na pashi. Mm-hmm. Kwa yangu mambo ya kutuwekea maparachichi, mapashi na maembe kila siku haifai. Eme ndaka jaribu hii juisi uone lilivotamu. Yani na dadala walionja. Mama mama ma, ma, sikuonja tu shoga yangu eh. nilibeba. Mimi si Ona. waswahili bila kubeba vinoni. <laughs> <laughs> Unakunywa na unabeba. Jamani sisi waswahili tena mswahili kabisa bila kubeba havinogi. Nilitengenezwa nili pale nikisha nimebeba nimeenda nao nyumbani. Tamu uhitaji kuongeza sukari mm. juisi ni tamu lakini inakuwa ina utofauti fulani afu inasaidia vitu vingi kwa sababu tikiti linaongeza maji mwilini pamoja na nanasi vinafanya mwili wako unakuwa uko yani kwa kama ngozi inakuwa nyevu kwa sababu ya yale maji maji ya mwilini na kama tunavyojua kwamba mwili unahitaji maji mengi kwa hiyo jamani tengeneza hiyo juisi hebu surprise hapo nyumbani wafanye surprise kwa tengeneza majamani na juisi wa amazing hata kazini wabebe tengeneza wapelekee wewe sijui anaweza kando mtu sema kwa juisi ya kodi na ukaenda juisi tamu mtu yeye umeka nini ukaanza kutengeneza ukawa unauza. Na Isaac mm. usijali nitakuletea hata mkasa pia nitakuletea najua hapo moyoni na kufukuta bila kumsahau nani nani magari nitatengeneza mdogo wangu siku nilete utanidai sawa eh? Mm. Eh nitakuletea. Mama Beth aje? pamoja na madam wa sawa ni madam Beth. Basi tusikubalizie uhondo kama shoga yako amekosa hichi kipindi hakikisha unamtumia link aweze kukisikiliza kesho kesho kutwa hata mwezi ujao au sio hivyo mm. ndio mabinti bora tunavyosaidiana tunavyopendana tunavyopiana madini sisi uh, tumefikia mwisho tulikuwa na wakati mzuri sana na wewe uweze kosa kutufuatilia, kutufuatilia kila Jumatatu saa tatu kamili usiku hapa hapa TVC2 janjani na marudio ni kila Jumatano saa tano kamili asubuhi pamoja na Jumapili saa 4 kamili asubuhi tunakutana hapa ujanjani HQ. Yote kwa yote sisi tunasema binti bora koma mpaka kieleweke. Binti bora koma mpaka kieleweke. Mpaka wakati mwingine. Bye. Bye.